সম্মানিত দর্শক বিরতির পর আবারও ট্রাভেল গাইড অনুষ্ঠানে আপনাদেরকে স্বাগত আর আপনারা এই মুহূর্ত যারা টিভি স্ক্রিনের সামনে এসেছেন আপনাদের জন্য বলে রাখছি আমাদের অনুষ্ঠান টপিক হলো ট্রাভেল টিপস আর আমরা কথা বলছিলাম এই আমাদের আমাদের যুবক সমাজ আমাদের ইয়াং জেনারেশন তার জেনারেশন কেন ট্রাভেল ভ্রমণ করে না আমরা শুরুতে বলছিলাম ভ্রমণ করলে অনেক বেনিফিট আছে স্বাস্থ্যর দিক দিয়ে ভালো হয় জ্ঞান অর্জন হয় হ্যাঁ আরও ইত্যাদি ইত্যাদি আমি বলেছি তো এই জন্যই আমরা সাফ সাফা বলছিল পজিটিভ সাইড অফ দ্য ট্রাভেলিং তো আমি ওনার কাছে শুনবো জি কি কি করলে আমাদের ইয়াং জেনারেশনরা ভ্রমণমুখী হবে তারা ভ্রমণ করবে অথবা আমরা যারা রিটায়ার হয়েছি আমরা তো ভ্রমণ করতে পারি আমাদেরও তো প্রয়োজন স্বাস্থ্যের জন্য তো একটু আপনি গুড সাইডগুলো বলুন যেমন আমি প্রথম বলতেছিলাম যে বাচ্চারা যখন ছোট থাকে তখন আমাদের নেওয়া দেশে নেওয়া নিয়ে আওয়া তাদেরকে নিয়ে ইন্ট্রোডিউস করা তাদেরকে ওই অ্যাটমসফিয়ারের সাথে সম্পৃক্ত করা এগুলো কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট এখন আমরা যদি যা নিজেরাই বলে না তুমি এখানে বসতে পারবো না তুমি এটা করতে পারবো না তখন বাচ্চারা ভয় পেয়ে যায় তখন তারা কিন্তু ওই অন্যান্য বাচ্চাদের সাথে মিশতে পারে না ভাষার একটা প্রবলেম আছে কিন্তু ইটস নট ফ্যাক্টার ফ্যাক্টার এই কারণে না যে বাচ্চাদের কিন্তু বা ইয়েদের একটা কমন একটা ল্যাঙ্গুয়েজ থাকে খেলার মাধ্যমে তাদের ইয়ের মাধ্যমে কিন্তু তারা অটোমেটিকলি শিখে ফেলে আর যুব ইয়াং জেনারেশন যেটা হয়েছে যে যদি আমরা প্রথম থেকে নিয়ে যাই তাদেরকে বাংলাদেশে তারা কিন্তু অটোমেটিকলি তাদের একটা ইচ্ছা জাগবে যে আমি বাংলাদেশে আমার আত্মীয় স্বজন আছে আমার দাদা দাদি আছে আমার নানা নানি আছে তাদের সাথে আমি দেখা করতে হবে তাদের প্রতি একটা ফিলিংস গ্রো হয়ে যায় তখন তারা অবশ্যই যেতে চাবে ভাই জাহেদ বলছিলেন মা বাবারই দায়িত্ব হ্যাঁ মা বাবার দায়িত্ব এগুলো মা বাবা মা যদি মা তো বেশি বাচ্চাদের সাথেই থাকে এগুলো মা বলতেও বা ছেলেদেরকে মেয়েদেরকে যে তোমাদের অমুক বাংলাদেশে আছে অমুক আর খবর বাংলাদেশে আছে আমাদেরকে যেতে হবে খবর জিয়ারত করতে হয় আমাদের আত্মীয় স্বজনকে দেখতে হয় এরকম তাদেরকে শেখাতে হবে শেখাতে হবে তারপরে আমরা অনেকে দেখা গেছে যে তাদের কোনো প্ল্যান থাকে না বাংলাদেশে যান কিন্তু ওই যে শ্বশুর বাড়ি বা বাপের বাড়ি বা এসে যায় শুধু আত্মীয় স্বজন বাসায় দাওয়াত খান এইগুলো না করে আমরা যদি আগে থেকে প্ল্যান করি যে আমি আমার বাচ্চাদেরকে বা বাংলাদেশ দেখা আমরা রাঙ্গামাটি যাব রাঙ্গামাটি যাব আমি কক্সবাজার যাব রিসোর্টে যাব রিসোর্টে যাব ওইগুলো যদি প্ল্যান করা হয় আমরা যেমন আমি কত ডিসেম্বরে দেশে গেছি আমার মেয়ের বয়স যখন তার চার বছর চার মাস পাঁচ বছর লাস্ট টাইম শি ওয়েন্ট তারপরে কিন্তু দেশে যায় নাই কিন্তু এই তারিখে সে সিস টোয়েন্টি ফোর নাও তো এত বছর পর সে দেশে যাওয়ার জন্য আগ্রহ যাচ্ছে আনকমফোর্টেবল ফিল করার কারণ সে বাংলা বলতে পারে কিন্তু তারপরও এত কমনলি ইউজ করে না যার কারণে তার আমরা চিন্তা করলাম যে আমার হাজব্যান্ডকে বললাম ঠিক আছে তাহলে তুমি এইভাবে প্ল্যান করো যে আমরা ওইখান থেকে এয়ারপোর্ট পরের দিনই যদি আমরা কোথাও চলে যাই ওইখান থেকে আসার পরে বাকি সবার সাথে দেখা করলাম করলাম কারণ আমার শ্বশুরবাড়ি আত্মীয় স্বজন তেমন কেউ নাই তো আমি ওইভাবে প্ল্যান করতে পারি বা থাকলেও আমরা যদি ওইভাবে প্ল্যান করি যে শ্বশুরবাড়ি সবাইরে নিয়া আমরা যদি কোথাও যাই কক্সবাজার যাই রাঙ্গামাটি যাই বিভিন্ন রিসোর্টে যাই সেন্ট মার্টিন আছে সেন্ট মার্টিনস আছে তখন তার বাংলাদেশ কেউ দেখবে বাংলাদেশের পজিটিভ সাইডগুলো দেখবে আমাদের সিলেটে যে ওই বিভিন্ন জায়গা তো আমরা যেটা করছি যে আমরা গাড়ি হায়ার করে বিভিন্ন জায়গায় চিটাগাং গেছি গাড়ি দিয়ে তো রাস্তা রাস্তা থেমে বিভিন্ন স্পটে গেছি যা বিভিন্ন স্পটের যে ঐতিহ্য এই জিনিসটা দেখার জন্য আমরা ওইখানে থামছি ওইখানে ছবি তুলছি ওইখানে খাওয়া দাওয়া করছি তো এই জিনিসটা আমার মেয়ে কিন্তু খুব এক্সাইটেড ছিল এনজয় করেছে সে খুব এনজয় করেছে তো এই জন্য বলেছি শুধু বাংলাদেশে যাওয়ার জন্য যে আমরা ই করবো তা না বাচ্চারা কিন্তু বিভিন্ন দেশে চলে যেতে চায় অ্যাকচুয়ালি আফসাপা আপনি যা বলছেন ঠিক বলছেন কিন্তু আমরা যে বাংলাদেশে যাই এটাকে হলিডে করতে হবে হলিডে নিয়তে যেতে হবে আমরা বাচ্চাদেরকে নিয়ে যাই ওইটা বাংলাদেশে যাওয়ার জন্য তখন হলিডে হয় না হলিডে হয় না আমরা যেরকম এখান থেকে মনে করি আমরা যাচ্ছি এই মরক্কোতে হ্যাঁ এটা আমরা ফুল হলিডেই করতেছি যেমন অন্যরা করে কিন্তু যখনই আমরা বাংলাদেশে চলে যাই ওইটাকে আর আমরা মাথায় হলিডে রাখি না তখন আমরা বাংলাদেশের সব সমস্যাটা নিয়ে আসি ঝগড়া ফসা যেগুলো আছে অনেক কিছু বাচ্চাদের সামনে নিয়ে আসে তখন আর বাচ্চারা ফেড আপ হয়ে যায় আমরা আমাদের ফ্যামিলিকে সময় দেওয়া উচিত যদি আমার বাবা মা দেশে থাকতেন তাদেরকে আমার সময় দিতে হতো কিন্তু সাথে সাথে আমার বাচ্চাদেরকে প্রায়োরিটি দিতে হবে যে আমার বাচ্চাদের 
আনন্দ বা বাচ্চাদের যে কারণে নিয়ে গেছি দেশের দেশের দেশটা দেখানো তাকে আনন্দ দেওয়া সে যাতে আমি এখন পেয়ে আবার যেতে চাই না যদি আমি তাকে নিয়ে বাসা বসে থাকি আর আত্মীয়-স্বজন বসে দাওয়াত খেতে গেলাম আর যা ঝগড়া এর এই প্রবলেম ওর এই প্রবলেম শুনতে থাকলাম তখন বাচ্চারা তখন তো বাচ্চারা যেতে চায় ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপু আমাকে মজিব ভাই কাছে প্রশ্ন মজিব ভাই আমরা অনেকেই আমরা চাই সবকিছু ভালো হতো কিন্তু আমরা যখন বুকিংয়ে যাই অথবা বুকিং করি অথবা আমরা চুজ করি তখন অন্যরকম করি তার কারণটা কি বুকিং বলতে এখানে যেমন মনে করেন সৌদি আরব যাবেন তখন আপনাকে কি করতে হবে কমপ্লেন ছাড়া আপনি এখন এই কমপ্লেনটা কেন আসে কি কারণে কমপ্লেনটা আসে আসলে মানে আর কি আমরা যদি হলিডের উবার অল হলিডের কথা বলি মানে আর কি বাংলাদেশ বাংলাদেশ মানে আর কি যেটা হাফ সাফা বললেন বা আপনি বললেন এটা আসলে হলিডে হয় না এটা এটা হয় ফ্যামিলি ভিজিট আপনি মানে আর কি যখনই বাংলাদেশ প্রয়োজন হ্যাঁ যাব ওয়াই নট অফকোর্স যাব অবশ্যই আমরা আমাদের বাচ্চা কাচ্চাদেরকে বলবো কিন্তু আগে যে কথাটা আমি বলছি সেটা বাংলাদেশকে নেগেটিভ করার জন্য না নেগেটিভ ভাবে বাস্তব কথাটা সেটা আমি বলতে চাইছি যে এই ফ্যাক্টর মানে কাজ করে ওখানে না যাওয়ার জন্য বাট এর এগেনস্টে আমরা যেটা করব সেটা হাফ সাফা বললেন আপনিও বললেন ইয়েস উই উইল প্রমোট আওয়ার কান্ট্রি উইল সে না আমাদের এই ভালো আছে এই ভালো আছে এই আছে ওদেরকে ওদের ইয়ে করব गवर्नमेंटেরও দায়িত্ব আছে ওটাকে প্রমোট করার জন্য ওয়ার্ল্ড ওয়াইড প্রমোট করো কারণ এই ট্যুরিস্ট বাংলাদেশে ট্যুরিস্টের জন্য খুবই একটা উপযুক্ত দেশ কিন্তু আমাদের সরকারের সরকারের পক্ষ থেকে সেরকম ওয়ার্ল্ড ওয়াইড প্রমোট করা হচ্ছে না হচ্ছে না আচ্ছা তো ব্যাক টু ব্যাক টু মানে আর কি আপনার যে যে প্রশ্ন হ্যাঁ প্রশ্ন সেটার ইয়াতে ইয়াতে আসি মানে আর কি জবাবে আসে সেটা হলো যে কোনো হলিডেতেই মানে আর কি আমরা যদি কোনো হলিডে প্ল্যান করি এটা মানে আর কি যদি আমরা প্রি প্ল্যান করি এবং ওই প্ল্যানটার মধ্যে একটু ফ্ল্যাক্সিবিলিটি যদি থাকে তাহলে দেখবেন যে বেশিরভাগ সময় আপনার ইয়েটা কম হয় কমপ্লেনটা যে কম হয় ফ্ল্যাক্সিবিলিটি বলতে যেমন আপনি কাজ থেকে ছুটি নিয়েছেন দুই সপ্তাহ কিন্তু হলিডেটা এমনভাবে বুক করছেন যে এক ঠিক যে দিন কাজ থেকে মানে আর কি হলিডে থেকে আসবেন তারপরের দিনে কাজে মানে কাজে যোগ দিবেন কিন্তু কোনো কারণে আপনার যাওয়ার সময় একদিন ডিলে হয়ে গেল বা আসার সময় কোনো কারণে মানে আর কি একদিন বা দুদিন ডিলে হয়ে গেল সো ইউল বি ফ্রাস্ট্রেটেড ইউ উইল বি মানে আর কি গে ম্যাড যে আমার কাজ যাইতে হবে এই করতে হবে আগে পিছে সময় রাখতে হবে এটা আগে পিছনে সময় রাখতে হবে একটা লিটল বিট মানে আর কি মানে আর কি ফ্ল্যাক্সিবল থাকতে হবে যে না ঠিক আছে আমি দুই দিন আসার আগে দুই দিন এদিকে সময় রাখবো যদি কোনো কারণে কোনো অ্যাক্সিডেন্ট ঘটে তাহলে যেন আমি আমার ঠিকঠাক মতো আমি এখানে ইয়ে করতে পারি আচ্ছা আর একটা জিনিস মানে আর কি ইয়ে প্রায় হয় সেটা হলো যে আপনি মানে আর কি হলিডেতে গেলেন কিন্তু ওইখানকার যেই দেশ বা যেই জায়গা বা যেই শহর সেই সম্পর্কে মানে আর কি এনাফ নলেজ না থাকা আপনি সে আপনি রুমে যাবেন এক সপ্তাহের জন্য যাবেন তো রুমে গিয়ে তো আপনি এখানে বসে থাকবেন না হ্যাঁ আপনি সেখানে রুমের মানে কি বিভিন্ন জায়গায় মানে আর কি সাইট সিং করবেন কিন্তু এখান থেকে বসে যদি আপনি সেই প্ল্যানটা করে নেন ইউ রাইট ইট ডাউন যে আমি মানে আর কি এক তারিখে যাচ্ছি হ্যাঁ এক তারিখে যাচ্ছি দুই তারিখে আমি মানে করবেন হ্যাঁ হ্যাঁ দুই তারিখে আমি এখানে যাব হ্যাঁ তিন তারিখে আমি এখানে যাব চার তারিখে আমি এটা দেখবো পাঁচ তারিখে আমি এটা দেখবো সো প্রি প্ল্যান করে রাখার তাহলে মানে আর কি ইজিয়ার এবং আপনি মানে আর কি যদি লোকাল এখন তো এভরিথিং অন ইন্টারনেট যদি সব কিছু আমরা এই ঠারকিতে গেছি ঠারকি তো মসজিদের তো অভাব নাই তারপরেও আমরা যে হোটেলে ছিলাম ওই আশপাশ তো আমরা মসজিদ কোথায় দেখতেছি না তখন আমরা নমাজ কোথায় পড়বো রুমে তো পড়া যায় বা কিন্তু জামাতে তো একটা আলাদা সব আছে তো আমরা গুগল করলাম এখন দেখা যায় আমাদেরকে মসজিদটা বলছি আমরা উঠে দুই ডোর পেছনে এক্সাক্টলি সুবহানাল্লাহ তো এগুলো আজকাল হাতের মুঠোয় হাতের মুঠোয় হ্যাঁ সো মানে আর কি যদি ওইগুলি ধরেন আগে থেকে মানে আর কি একটা প্রি প্ল্যান করে রাখা যায় যে না হ্যাঁ আমি এটা 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 করব তাহলে মানে আর কি সরেন আপনার ওই ইয়াটা এনজয়েবল হবে মানে আর কি সময়টা ভালোভাবে কাটবে মনে করেন বিশেষ একটা প্রয়োজন মধ্যে আমরা একবার প্যালেস্টাইন গেছি তো প্যালেস্টাইন এমন এক কান্ট্রি সেখানে অন্য কোন দেশের পয়সা নেয় না আচ্ছা তাদেরকে শেকেল দিতে হয় তাদের কারেন্সি লোকাল কারেন্সি কল শেকেল বাট ওইটা তো ইসরায়েলের ভিতরে বাট প্যালেস্টাইন তারা ইসরায়েলের পয়সা নেয় না তারা অন্য দেশের পয়সা নেয় না তাদেরকে ছোট ছোট দোকানগুলোর কথা আমি বলছি পাতের দোকান কি ছোট খাটো খরিদ করার দোকান ওগুলো বলে তাদের লোকাল কারেন্সি কারেন্সি দিতে হয় অনেক চলে গেছেন এই লোকে আমরা যদিও অ্যাডভাইস করছি যে কারেন্সি নেওয়ার জন্য কেউ কারেন্সি নেয় নাই তারপর রাতে খাবেন এখন খাবারই পয়সা নাই এই জন্য আমার মনে হয় আপনি অ্যাডভাইস করুন সবাই যে দেশে যায় ইংল্যান্ড থেকে যাওয়ার আগে কারেন্সিটা নিয়ে যাওয়া এক্স্যাক্টলি ওই যে মানে আর কি সেই জিনিসটাই আর ক
হ্যাঁ ওই যদি সম্ভব হয় হ্যাঁ থ্যাংক ইউ বা মানে আর কি সরি আমি এটা নিব না বা আমি এটা বাই করতে চাই সামথিং হ্যাঁ ছোটোখাটো দুই চারটা কথা যদি মানে আর কি শিখে যাওয়া যায় আর হোটেলগুলো কীরকম নিতে হবে হ্যাঁ खूब भलो है এটা আসলে আপনি যখন হলিডেতে যাবেন বা কোনো একটা বিশেষ কাজে যাবেন তখন মানে আর কি আপনাকে ইনভারনমেন্ট এবং সব কিছু মানে আর কি চিন্তা করতে হবে হ্যাঁ আপনার হোটেলটা যদি সস্তা হয় অবভিয়াসলি মানে আর কি আপনি যেটা খরচ করবেন এটা রিটার্নটা সেটাই পাবেন আপনি মানে বিশ পাউন্ড দিয়ে হোটেল বুক করে পঞ্চাশ পাউন্ডের মানে আর কি সার্ভিস এটা আশা করা যায় ধন্যবাদ ধন্যবাদ মঞ্জিব ভাই আমার অনুষ্ঠান শেষ আপনি অনেক সুন্দর সুন্দর কথা বলেছেন আপনার দর্শকদের যদি কিছু বলতে হয় থার্টি সেকেন্ড जी सुप्रिय दर्शक अनुष्ठने नूर भाई दावत करार जो प्रथम नूर भाई के अनेक अनेक धन्यवाद और शेष कथा जेटा से ट्रावल कर उपकार है से भाव ज्ञान बाढ़े और शेष कथा हलो हाँ बांगे जाबादे अपन ऐले मे सबाई के जावर जो उद्बुद्ध कर धन्यवाद अपनी थार्टी सेकेंड मध्य जो दर्शक कि प्रथम आपके अनेक धन्यवाद आज के আর দর্শকদেরকে বলবো যে যেটা ভাই বলেছেন যে বাংলাদেশে যাওয়ার জন্য অবশ্যই আমরা প্যারেন্টসদের আমাদের দায়িত্ব বাচ্চাদেরকে কি ভালো একটা সমাজ পরিবেশ করে দেওয়া বাংলাদেশে যাওয়া তাদেরকে ভালো একটা জিনিস শেখানো তো আমরাই যেন তাদেরকে উৎসাহিত করি ছোটোবেলা থেকে যেন নিয়ে যাই যাতে একজন কলার বলেছেন যে বড় হয়ে গেলে নিয়ে নিয়ে গেলে কোনো লাভ আসে না তো যার কারণে বড় ছোটোবেলা থেকে নেওয়া উচিত ধন্যবাদ আফসবাবু আপনি অনেক সুন্দরভাবে বলছেন দর্শক আমরা আলাপ করছিলাম ভ্রমণ নিয়ে এবং ভ্রমণের টিপস দেব বলে ট্রাভেল টিপস অনেক কিছু বলছি জানি না আপনারা কতটুকু শুনেছেন বা কতটুকু স্মরণ রাখছেন কিন্তু এরকম অনুষ্ঠান দেখবেন তাহলে আপনাদের জন্য অনেক উপকার আসবে আর আপনারা প্রি প্ল্যান করবেন প্রি প্রিপেয়ার্ড হবেন ওই দেশ সম্বন্ধে যে দেশে ভ্রমণ করবেন সেই দেশের কালচার কৃষ্টি সেই দেশের খাওয়া দাওয়া কোথায় কি সব কিছু জেনে যাবেন তাহলে আপনি ওখানে গিয়ে প্যারেশান হবেন না আর শেষে যেটা মজিম ভাই বললেন আপনি যে পয়সাটা দিবেন ওইটাই পাবেন ওখানে ওইটার রিটার্ন ওখানেই পাবেন মনে করেন আপনি যদি ইকোনমিক হোটেল চান তো ইকোনমিকই পাবেন আপনি পয়সা কম দিবেন তো ইকোনমিক পাবেন আপনি যদি ফাইভ স্টার হোটেল চান তাহলে ফাইভ স্টার হোটেল পাবেন তো পয়সাটাই আপনাকে সব সময় বেরি করে তো এই জন্য আমরা যখন এই দেশ থেকে যাই তো এই দেশ তো ওয়ার্ল্ডের ওয়ান অফ দ্য টপ কান্ট্রি এখানকার সাথে যদি আপনি মিলান আর ওই হিসাবে আপনার পয়সাটা স্পেন্ড করেন তাহলে দেখবেন আপনি ফাইভ স্টার কিন্তু সিক্স স্টার সার্ভিস পেয়ে আসবেন কিন্তু আমরা এই দেশে থাকি আর আমরা বিলো হইতে হইতে ওয়ান স্টারেই চলে যাই কোনো স্টারই থাকে না অন্য দেশে গেলে আমরা খাওয়া দাওয়া থাকা অথবা যাত্রী যানবাহন সবই আমরা ব্যবহার করি যত কম পয়সায় করা যায় তারপর কমপ্লেনগুলো চলে আসে যেমন ধরেন বাংলাদেশি আমরা বাংলাদেশি বাই বলছি না এসি গাড়ি কয়েকজনে আমাদের ফ্যামিলিকে নিয়ে এসি গাড়িতে যাই না ওই আমরা নর্মাল গাড়িতে চড়ি গরম লাগে ওদের ওদের গার মধ্যে এই গামা ছুটে যায় অনেক কিছু হয় এই জন্যই তো ওরা অনীহা প্রকাশ করে এই জন্য এগুলো আপনারা খেয়াল রাখবেন বাই বলছি না প্যারেন্টসের দায়িত্ব তো আপনারা এগুলো সবগুলো খেয়াল রেখে আপনারা ভ্রমণ করবেন আর আরও দুই সপ্তাহ পর আরও কোনো অনুষ্ঠান অতিথি নিয়ে আরও কোনো টপিক নিয়ে কথা বলবো আপনারা আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আল্লাহ হাফিজ